On voit passer démocratie 0%. Comment s'est passée la prise de décision Si, ça a été très démocratique dans le sens où les différents conseils municipaux ont été sollicités. Donc c'est passé devant les représentants des communes. Hein. Et puis ensuite, il y a eu un examen et un vote par le conseil communautaire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et le conseil communautaire du pays du Mont-Blanc. Le départ du projet était la construction d'une charte forestière pour euh, impliquer tous les partenaires du bois dans le travail euh, du bois dans notre région, c'est-à-dire euh, les forestiers, les scieurs, les débardeurs, les propriétaires de forêts. Voilà comment a commencé ce, ce dossier. C'est un projet qui a commencé euh, bien avant 2010. Moi, j'étais adjoint au maire avec euh, Patrick Doll, qui, était, qui travaillait à l'ONEF et qui est maire des Ouches. Et on a travaillé de suite sur un schéma des dessertes forestières. Et ce schéma des dessertes forestières a montré le potentiel sur le pays du Mont-Blanc et sur la vallée de Chamonix, des endroits où on pouvait faire des pistes forestières afin de gérer au mieux la forêt. Il y a eu d'abord une information assez pointue de réaliser avec le concours à la fois d'un écologue, de l'ONF, de la personne qui techniquement porte le projet au sein de la communauté de communes. À l'origine, euh, je n'y étais pas particulièrement favorable, mais au fur et à mesure, j'ai perçu à travers ce projet de, de piste une possibilité d'améliorer euh, l'entretien aussi bien des, des forêts euh, communales que privées. En 2011, les communes de Saint-Germain, des Ouches et de Passy s'accordent pour lancer une réflexion sur la desserte de ce massif à travers la réalisation d'un schéma de desserte. L'étude est lancée en 2013 et réalisée par un bureau d'études indépendant. Les conclusions de l'étude sont suivies et validées par le comité de pilotage qui a été créé spécifiquement pour cette étude. Ce schéma identifie 15 projets parmi lesquels le projet de route forestière du Châtelard au col de Vos. Ce dernier apparaît comme le projet phare et prioritaire. Il fait alors l'objet d'une étude préliminaire demandée par la commune des Ouches à l'ONF. En 2016, la commune des Ouches se propose d'être porteuse de projet. La compétence ayant été transférée à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, c'est celle-ci qui prend le portage du projet. Début 2017, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc vote la validation du projet. 2018, une étude d'impact environnemental est lancée. Le bureau indépendant Agrestis Éco-Développement est chargé de la réaliser. Août 2019, après un an d'analyse d'impact sur les quatre saisons, L'étude propose des mesures pour réduire les effets du projet sur l'environnement. Des demandes d'autorisation sont déposées auprès de la DREAL. 2020, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites donnent un avis favorable au projet phare identifié. France Nature Environnement 74, qui en fait partie, n'a pas voté contre. L'autorité environnementale apporte des observations et recommandations qui sont prises en compte pour la réalisation du projet. Les communes donnent un avis favorable sur l'étude d'impact et les autorisations demandées dans le cadre du projet. L'enquête d'utilité publique est alors lancée et le commissaire enquêteur donne un avis favorable. Tous les organismes du type DREAL, etc., à l'origine du projet, ont posé par écrit certaines revendications, demandé certaines études qui ont été réalisées et qui ont été dans le sens des demandeurs. De, je passe bien mes mots de tous les demandeurs. Lors de l'enquête d'utilité publique, les avis du public étaient majoritairement négatifs. Alors que le rapport du commissaire d'enquête a conclu sur un avis favorable. Une enquête publique, c'est un moment où on recueille les avis et les questions des citoyens et auxquels les, le commissaire enquêteur doit apporter des réponses en fonction du dossier qui est présenté. Et dans l'enquête publique, qui fait une plus d'une cinquantaine de pages, le commissaire enquêteur à chaque fois flécher les endroits dans, en, dans le dossier qui répondent, hein, les parties de texte qui répondent aux questions qui ont été posées. Alors des fois, il y a des questions qui sont posées légitimement et des fois, c'est des simples critiques. Mais une enquête publique n'est pas un vote, n'est pas un référendum, il faut bien le comprendre. Il est à noter que depuis le début du projet, les équipes municipales de Passy et des Ouches ont été renouvelées à plusieurs reprises, avec des listes parfois issues de l'opposition. À chaque fois, les votes ont été en faveur du projet. Il est donc faux de parler de démocratie zéro alors que toutes les étapes démocratiques ont été respectées.